हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स आज स्टार्ट करने वाले हम लोग अपने यूनिट नंबर थ्री यानी कि आईसीटी स्किल्स के अंदर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स चैप्टर नंबर ट्वेल्व को जिसका नाम है फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट इंटरनेट क्या होता है हम लोग सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स बेसिकली अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस टाइम पर आप जो वीडियो देख रहे हैं ये भी इंटरनेट की हेल्प को लेकर के ही देख रहे हैं तो फ्रेंड्स इंटरनेट होता क्या है बेसिकली हम लोग जानते हैं जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को जब हम लोग आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या बनता है फ्रेंड्स अपने पास एक नेटवर्क ठीक है तो अब नेटवर्क जो है वो अपने पास अलग अलग टाइप के होते हैं हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो नेटवर्क होता है जिसमें हम लोग दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो अपने पास फ्रेंड्स कहलाता है अपने पास पर्सनल एरिया नेटवर्क पी ए एन ठीक है ये आप लोगों ने नाम जो है सुन रखा होगा कॉमन नाम है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं पी ए एन पर्सनल एरिया नेटवर्क इसी टाइप से आपने सुन रखा होगा फ्रेंड्स एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है जिसमें हम लोग अपने स्कूल्स की अपने ऑफिस के जो पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं चाहे दो चार छह जितने भी उन सभी को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स अपने पास लोकल एरिया नेटवर्क इसी टाइप से अपने पास एक और नाम आता है फ्रेंड्स वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या करता है जिसका जोग्राफिकल एरिया बहुत बड़ा होता है जैसे कह सकते हैं पूरे शहर भर के कंप्यूटर हो सकते हैं आपके पास पूरे राज्य के पूरे देश के या एक कंट्री के बाहर भी आपके पास हो सकता है वर्ल्ड वाइड तो वाइड एरिया नेटवर्क अब इंटरनेट क्या होता है फ्रेंड्स जब आप कह सकते हैं कि जब आपके पास में पर्सनल एरिया नेटवर्क है लोकल एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है ये सारे के सारे नेटवर्क अपने अपने आप में जो है एक दूसरे के साथ जब कम्युनिकेट होते हैं तो वो क्या बनता है फ्रेंड्स आपके पास एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ठीक है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को ही अपन क्या बोलते हैं फ्रेंड्स बेसिकली इंटरनेट ठीक है तो इंटरनेट क्या होता है उसको लेकर के हम लोग एक बार फिर से बात कर लेते हैं फ्रेंड्स तो इंटरनेट क्या है द इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट पीपल कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट फ्रॉम एनी वेयर विद द इंटरनेट कनेक्शन ठीक है तो इंटरनेट क्या होता है हम लोग जानते हैं एक इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग जो है दुनिया भर के साथ लोगों के साथ जो है कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं जैसे आप मूवी देख सकते हैं आप यहाँ पर कोई गेम्स खेल सकते हैं आप यहाँ पर जो है आ, किसी को ईमेल कर सकते हैं सोशल नेटवर्किंग को यूज कर सकते हैं बैंकिंग को यूज कर सकते हैं बहुत सारे फीचर्स आपके पास यहाँ होते हैं एक नेट इंटरनेट के साथ तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट क्या है इंटरनेट के थ्रू हम लोग एजुकेशन ले सकते हैं तो एक एप्लीकेशन है अपने पास इंटरनेट की इसी टाइप से फ्रेंड्स ई मेल मिलता है बिजनेस का फीचर मिलता है ई कॉमर्स का फीचर मिलता है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है सोशल नेटवर्किंग के फीचर्स आपको मिलते हैं फॉरम मिलता है इसी टाइप से फ्रेंड्स हेल्थ एंड फिटनेस के भी फीचर्स आपको मिलते हैं थ्रू इंटरनेट तो इंटरनेट जो है वो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है इसको हम लोग जो है लाइफ में हम लोग कह सकते हैं कि हर काम आजकल हम लोग इंटरनेट की हेल्प के थ्रू करते जा रहे हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर इंटरनेट को लेकर के कुछ डिसएडवांटेजेस को लेकर के तो फ्रेंड्स इंटरनेट के कुछ डिसएडवांटेज भी जैसे सबसे पहले अपन बात कर सकते हैं यहाँ पर वायरस थ्रेड्स के अपने पास चांसेस रहते हैं इंटरनेट के थ्रू हम लोग जानते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम सिस्टम में जो है वो वायरस आ सकते हैं और हमारे कंप्यूटर को किसी भी तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं स्पैमिंग क्या होता है तो स्पैमिंग का मतलब क्या हो गया बेसिकली हमारे पास अनवॉन्टेड ई जो है हमारे पास इंटरनेट के थ्रू आती है इसी तरीके से फ्रेंड्स साइबर क्राइम कह सकते हैं तो साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है हम लोग ये भी जानते हैं कि जब कोई इंटरनेट को यूज करते हुए या कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हुए जब कोई क्राइम करता है किसी भी टाइप का क्राइम हो सकता है ठीक है तो वो सारे क्राइम अपने पास जो है साइबर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं इसी टाइप से फ्रेंड्स एक और डिसएडवांटेज अपने पास वो है पोर्नोग्राफी इसी टाइप से हम लोग बात कर सकते हैं फ्रेंड्स इंटरनेट को लेते हुए एक और इसका डिसएडवांटेज वो है साइबर टेररिज्म है अपने पास और लास्ट अगर अपन बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट को यूज करते हुए अपना जो टाइम है वो भी कई बार बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है तो इसी तरीके से अब हम लोग बात करने वाले कुछ टर्म्स को लेकर के जो इंटरनेट से रिलेटेड होते हैं फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को लेकर के वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है तो कह सकते हैं द वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू और वेब ठीक है बेसिकली अपन इसको वेब भी कह देते हैं कई बार इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस फाउंड ऑन दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है या कह सकते हैं योर वेब ब्राउजर यूजेज द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब तो बेसिकली फ्रेंड्स डब्ल्यू
कि इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस फाउंड ऑन दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर तो बेसिकली सर्वर से फाइल को लेके आने का काम ठीक है या उस डेटा को डिस्प्ले करने का काम कह सकते हैं बेसिकली डेटा को डिस्प्ले करने का काम किसका है डब्ल्यू का इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपन बात करने वाले यहाँ पर वेब ब्राउजर को लेकर के वेब ब्राउजर क्या होता है तो वेब ब्राउजर आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो एक्चुअल में आपकी वेबसाइट को डिस्प्ले करता है तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट कॉमन वेब ब्राउजर के कुछ नाम है जैसे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोर है इसी टाइप से फ्रेंड्स एज है अपन कह सकते हैं गूगल क्रोम है मोजिला फायरफॉक्स है एप्पल का सफारी है ओपेरा है और भी बहुत सारे कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर हैं जो आप लोग जानते तो यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं ओपेरा है गूगल क्रोम है सफारी है माइक्रोसॉफ्ट एज है या आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है या मोजिला फायरफॉक्स है तो ये कुछ कॉमन है जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं इसके अलावा भी और आपको बहुत सारे नाम मिल सकते हैं इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर कुछ और टर्म्स को लेकर के बात करते हैं तो फ्रेंड्स एक होता है वेबसाइट एक होता है वेब पेजेस देखिए हम लोग जानते हैं जैसे अगर आप बात करें फ्रेंड्स फेसबुक को लेकर के तो फेसबुक जो है वो सिर्फ एक पेज नहीं है क्या है वो कम्प्लीट एक वेबसाइट है उस वेबसाइट्स में बहुत सारे पेजेस होते हैं ऐसे ही आप किसी भी वेबसाइट्स पे जा सकते हैं जैसे आप फ्रेंड्स अगर चाहें तो डब्ल्यू हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू एस क्यूब टेक डॉट कॉम वेबसाइट पे आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेजेस है अपनी वेबसाइट्स के ऊपर तो वेबसाइट्स क्या होता है बेसिकली कह सकते हैं वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जिसमें बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन uh, होता है और जब आप कोई भी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं तो बेसिकली होता है क्या फ्रेंड्स के आपकी वेबसाइट्स का एक पेज जो आप देखना चाह रहे हैं तो वेबसाइट्स में क्या है कलेक्शन ऑफ पेजेस हैं उनमें से कोई एक पेज आपको डिस्प्ले करके दिया जाता है और हम लोग ये भी जानते हैं फ्रेंड्स के जो हमारा फर्स्ट पेज होता है ठीक है किसी भी वेबसाइट्स का फर्स्ट पेज होता है उसको अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स होम पेज कहते हैं या स्टार्ट पेज भी कह देते हैं तो और आपके पास होम पेज पे आने के बाद आप किसी दूसरे पेज पे जाने के लिए आपको हाइपर मिलते हैं आप वहां पर क्लिक करते हुए अपनी वेबसाइट्स के दूसरे पेज पर भी मूव हो सकते हैं तो यहाँ पर हम लोग यही बात करने वाले फ्रेंड्स बेसिकली वेबसाइट क्या होता है अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश ऑन एट लिस्ट कह सकते हैं कि पब्लिश ऑन एट लिस्ट वन वेब सर्वर तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेबसाइट क्या है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है उसके अंदर बहुत सारे पेजेस पड़े जो सर्वर के ऊपर पड़ा और आप उसको अपने ब्राउजर की हेल्प को यूज ब्राउजर की हेल्प लेते हुए आप उस वेबसाइट्स के वेब पेजेस को देख सकते हैं अब बात करते हैं वेब पेजेस क्या होता है तो एक सिंगल पेज है जिसके अंदर एक्चुअल में कंटेंट पड़ा और वही कंटेंट एक्चुअल में हम लोग देखते हैं तो कह सकते हैं वेब पेज क्या है वेब पेज और वेब पेज इज अ स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अ वेबसाइट एंड डिस्प्लेड टू द यूजर इन अ वेब ब्राउजर अब फ्रेंड्स वेब पेज जो होते हैं अपने पास या वेबसाइट जो आपके पास होती है हम लोग कह सकते हैं दो टाइप की होती है देखिए एक वेब पेज ऐसा होता है एक वेबसाइट ऐसी होती है जिसके अंदर आपने जो डाटा डाला है वो कभी चेंज नहीं होता है कंटेंट फिक्स है ठीक है तो उस टाइप की वेबसाइट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स जैसे मैं अगर आपसे कह रहा हूं हम एक वेबसाइट बना रहे हैं उसका कंटेंट फिक्स रख दिया उसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकते जैसे अगर मैं आपसे कहूँ तो आपके पास अगर फेसबुक आप यूज कर रहे हैं ठीक है फेसबुक के अंदर आपने देखा होगा आप अपनी प्रोफाइल पिक चेंज कर सकते हैं आप कोई पोस्ट डाल सकते हैं आप किसी की पोस्ट को लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं तो ये सब क्या है आपके पास में ये सारे के सारे आपके पास डायनामिक वेब पेजेस है ये डायनामिक वेबसाइट्स हैं जिसको यूज करते हुए आप अपने कंटेंट को कभी भी चेंज कर सकते हैं अगर ये वेबसाइट स्टेटिक होती तो आप इसमें कभी भी चेंज नहीं कर सकते थे उसके लिए आपको क्या करना पड़ता उस कंटेंट को जो आप चेंज करने जा रहे हैं या जो भी आपको यहाँ कंटेंट चेंज करना है इमेजेस चेंज करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता उस वेबसाइट के जो भी डेवलपर है उसके साथ आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ता आप अपना कंटेंट उसको देते फिर वो उसको कोडिंग की हेल्प के थ्रू इसमें कंटेंट चेंज करता तो स्टेटिक वेबसाइट्स क्या होती है ऐसी वेबसाइट्स होती है जिसका कंटेंट फिक्स होता है इसको चेंज करने के लिए हमें जो है उसकी कोडिंग में जाना पड़ता है उसकी प्रोग्रामिंग में जाकर के चेंज करना पड़ता है जबकि डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती है ऐसी वेबसाइट्स होती है जो यूजर को एक फीचर मिलता है कि आप अपने घर बैठे बैठे भी उस वेबसाइट्स के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं बिना प्रोग्रामिंग जाने हुए ठीक है तो ये बेसिक चीजें आई थिंक समझ में आएगा वेबसाइट और वेब पेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है और वेब पेज आपके पास
तो एच या एच क्या ही है इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स एस अपने पास होता है आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा लास्ट क्लास के अंदर एस एम अपने पास में पी अपने पास में ठीक है इसी टाइप से टी एफ टी सॉरी कह सकते हैं कि टी सी पी है अपने पास में या आई पी है अपने पास में ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स अपने पास अवेलेबल होते हैं तो यहाँ कुछ एक नाम देख सकते हैं फ्रेंड्स एच टी टी पी है एफ टी पी है टेलनेट है एस एम टी पी है डी एन एस है टी सी पी है यू डी पी है आई पी है ए आर पी है आई सी एम पी है आई जी एम पी है तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अपने पास में होते हैं ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स अपने आप में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन रखते हैं भाई इंटरनेट को जब आप यूज करें तो कैसे आपका डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाएगा आप ये भी जानते हैं कि डेटा पैकेट्स के फॉर्म में जाता है ठीक है तो पैकेट्स कैसे बनेंगे पैकेट्स में कितना डेटा होगा कौन सा पैकेट्स पहले जाएगा क्या पूरा डेटा या सारे पैकेट्स वहां पहुंच गए कि नहीं पहुंचे इनको कंट्रोल कौन करेगा वो रूट आपके पास कोई एरर क्रिएट नहीं कर दे बहुत सारी चीजें होती है इंटरनेट को यूज करते हैं नेटवर्क को यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है तो वही सारे रूल्स क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पर प्रोटोकॉल्स तो फ्रेंड्स प्रोटोकॉल्स होता क्या है अ प्रोटोकॉल इज अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स क्या है फ्रेंड्स सेट ऑफ रूल्स दैट अलाउ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू कम्युनिकेट क्या अलाउ करता है कम्युनिकेट विद अदर विद इच अदर दिस रूल्स इंक्लूड्स वॉट टाइप ऑफ डेटा मे बी ट्रांसमिटेड वॉट कमांड्स आर यूज टू सेंड एंड रिसीव डेटा एंड हाउ डेटा ट्रांसफर आर कंफर्म ठीक है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर यूज की जाती है इनके लिए रूल्स जो होते हैं या सेट ऑफ जो रूल्स है उनको अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोटोकॉल अब प्रोटोकॉल्स के कुछ नाम है जैसे कॉमन है आप लोग यहाँ देख सकते हैं अपन कोई भी वेबसाइट शुरू करते हैं तो लिखा होगा एच या एच टी टी पी एस एच टी टी पी की फुल फॉर्म क्या होती है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एच टी टी पी एस की क्या होती है हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है ठीक है तो वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है तो फ्रेंड्स एच क्या है एच टी टीपी यानी कि हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग हाइपर मीडिया डॉक्यूमेंट सच एज एच टी एम एल ठीक है इट वॉज डिजाइन फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर तो वेब ब्राउजर यानी कि जो अपने कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर है और वेब सर्वर जो किसी दूसरे कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर किया रखता है या कह सकते कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम होता है जहां एक्चुअल में डेटा स्टोर होता है तो अपने कंप्यूटर को या अपने कंप्यूटर के वेब ब्राउजर को कनेक्ट किसके साथ करवा रहा है सर्वर के साथ कौन करवा रहा है एच टी टी पी हाइपर टेक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल ठीक है इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग यहाँ और कुछ बात कर सकते हैं तो नेक्स्ट है अपने पास यहाँ होम पेज होम पेज क्या होता है एक वेबसाइट का पहला पेज होता है सिंपल है होम पेज ऑल्सो रिटर्न एज होम पेज इज द मेन वेब पेज तो ये क्या होता है अपने पास मेन वेब पेज ऑफ वेबसाइट होता है द टर्म कैन ऑल्सो रेफर टू वन मोर वन और मोर पेजेस ऑलवेज शोन इन वेब ब्राउजर When the application is starts up, in this case it is also known as हम लोग इसको जो है वो start page भी कह सकते हैं इसी तरीके से friends next हम लोग बात करने वाला है यहाँ पर URL आर एल को लेकर के यू आर एल क्या होता है तो फ्रेंड्स यू आर एल क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एल सिंपल सा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये होता क्या है तो आपकी वेबसाइट पे आप जो लिखते हैं डब्ल्यू 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 डॉट फेसबुक डॉट कॉम या डब्ल्यू 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 डॉट डब्ल्यू एस क्यूब टेक डॉट कॉम तो फ्रेंड्स ये आपकी वेबसाइट का जो एड्रेस है ठीक है वेबसाइट के एड्रेस को अपन क्या बोलते हैं सिंपल सा यूआरएल आई थिंक आपको नाम याद रह जाएगा यूआरएल क्या यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ठीक है ये क्या होता है आपकी वेबसाइट्स का एक बेसिकली नाम ही होता है तो फ्रेंड्स कह सकते हैं यू आर एल इज द लोकेशन ऑफ अ वेब पेज और अ फाइल ऑन द इंटरनेट जैसे फ्रेंड्स कह सकते हैं एच टी तो ये आपके पास क्या है फ्रेंड्स अपने आप में एक यू है एक वेबसाइट का एड्रेस है अब फ्रेंड्स आपकी जो वेबसाइट्स है वो फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ठीक है तो एक है आपके पास एच और दूसरा है आपके पास www.wsqtech.com तो फ्रेंड्स पहला जो है एच वो क्या है अपने आप में एक प्रोटोकॉल है तो ये प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है ठीक है इसी तरीके से अगर अपन बात करें डब्ल्यू क्या है तो ये अपने पास रिसोर्स नेम है ठीक है तो बेसिक चीजें हैं आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि यू के दो पार्ट होते हैं पहला आपके पास है प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर और दूसरा आपके पास है रिसोर्स नेम तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग इस चैप्टर में कुछ बेसिक टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे जो इंटरनेट से रिलेटेड है कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम लोगों ने डिस्कस करी जो अपने सिलेबस में है तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग इतने ही कंटेंट को देखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जिसमें हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए थैंक यू